हेलो एवरीवन दिस इज प्रिंसी शर्मा फ्रॉम ब्राइट स्टार चिल्ड्रन वी हैव लर्न इन दिस चैप्टर दैट हाइजीन हेल्थ एंड हाइजीन ओके चैप्टर नंबर फाइव वी हैव लर्न दिस चैप्टर टिल बैलेंस्ड डाइट ओके नाउ वी विल स्टार्ट फ्रॉम हाइजीन टुडे सो हाइजीन का मतलब होता है स्वच्छता साफ सुथरा स्वच्छता बिसाइड्स ईटिंग हेल्दी फूड इट इज इम्पॉर्टेंट टू मेंटेन क्लीनलीनेस हमें सिर्फ हेल्दी खाना खाने के अलावा ठीक है ये भी इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए कि हमें साफ सुथरा रहना चाहिए वी शुड वेयर क्लीन क्लॉथ्स एंड टेक बाथ डेली ब्रश टीथ ट्वाइस एवरी डे मॉर्निंग एंड नाइट वी शुड कोम अवर हेयर प्रॉपरली एंड ट्रिम अवर नेक्स अब साफ सुथरा कैसे हम रह सकते हैं हाउ वी कैन बी हाइजीन तो उसके लिए हमें साफ सुथरे कपड़े पहनने चाहिए डेली नहाना चाहिए अपने जो हमारे दांत है उनको दो बार टू टाइम्स ब्रश करना चाहिए एक बार सुबह एक बार रात में एंड हमारे बालों में कंघी हमें डेली करनी चाहिए अगर हम अपने बालों को कोम डेली नहीं करते तो जो हमारे जो हेयर्स हैं जो हमारे हेड की जो स्किन है उसमें ब्लड सर्कुलेशन नहीं होता है तो कोम बेसिकली हमें बालों को क्लीन रखने के लिए किया जाता है और हमारे हेड की जो स्किन है उसमें ब्लड सर्कुलेशन को कंटिन्यू रखने के लिए किया जाता है तो वो हमें रेगुलर करना चाहिए नेल्स हमें कट करते रहना चाहिए क्योंकि अगर आपके नेल्स बड़े होंगे तो उनमें जम्स होंगे जम्स हमारे जब आप खाना खाएंगे तो उस नेल्स के थ्रू जम्स उस खाने में जाएंगे और अभी आप आपकी बॉडी में एंटर कर जाएंगे तो नेल्स कट करते रहना चाहिए तो ये कुछ अच्छी हैबिट्स हैं जो हमें हाइजीन रखने में हेल्प करती हैं जो हमें करते रहना चाहिए नेक्स्ट पॉइंट इज रेस्ट यानी आराम करना जिस प्रकार से बाकी क्रियाएँ खेलना कूदना पढ़ना ये सब जरूरी होता है वैसे ही रेस्ट हमारी बॉडी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट प्रक्रिया है टू लीड अ हेल्दी लाइफ वन मस्ट ईट अ बैलेंस्ड डाइट एंड टेक एडिक्वेट स्लीप एज इट हेल्प्स टू रिलैक्स अवर मसल्स हमें एक पोषक भोजन करने के अलावा एक बैलेंस्ड डाइट खाने के अलावा भी आराम करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि जब हम भोजन करते हैं या हम दूसरी प्रक्रियाएं करते हैं तो हमारी जो बॉडी है वो थक जाती है तो हमें जैसे हमने आ, कोई भी दिन भर जो भी हम काम करते हैं तो उसके बाद बॉडी को रेस्ट की ज़रूरत होती है उस रेस्ट में स्लीपिंग बहुत अच्छी चीज़ है कम सोने से भी बीमारी होती है ज़्यादा सोने से भी आलस आता है तो हमें एक आ, स्लीप की जरूरत होती है लेकिन वो कैसी स्लीप होनी चाहिए एडिक्यूट स्लीप मतलब हमें एक फिक्स आवर्स यानी आठ घंटे की नींद हमारी बॉडी को चाहिए होती है अगर वो नींद कंप्लीट नहीं होती तो भी हमारी बॉडी में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं तो जिस तरह खाना पीना सोना जरूरी है उसी तरह हमारी नींद भी हमारी बॉडी को स्वस्थ रखने के लिए हमें हेल्दी रखने के लिए बेहद जरूरी है ओके okay. इट रिपेयर्स अवर बॉडी सेल्स एंड इंक्रीजेज द एफिसियंसी टू वर्क जब हम सोते हैं तो हमारी बॉडी रिपेयर हो रही होती है ठीक है तो जो हमारे ब्लड जो हमारी बॉडी में अंदर सेल्स होते हैं इंटरनल सेल्स होते हैं वो रिपेयर होते हैं और हमारे जो काम करने की एफिसियंसी है यानी क्षमता जो है वो बढ़ती है नेक्स्ट पॉइंट है पॉइस्चर पॉइस्चर मतलब पोज हम किस तरह चलते हैं किस तरह बैठते हैं किस तरह क्रियाएं करते हैं उन सब के भी पॉस्चर हैं अगर वो नहीं प्रॉपर हैं तो उसमें भी आपको प्रॉब्लम्स आएंगी तो पॉस्चर सही होना चाहिए उसके लिए हमें क्या करना चाहिए वी शुड स्टैंड एंड सिट इन एट इरेक्ट पोजिशन हमको कभी भी बैठने के तरीका हमारा सही होना चाहिए खड़े होने का और चलने का तरीका सही होना चाहिए हमें कभी भी पीछ को झुकाकर बैठना नहीं चाहिए उससे हमारे बैक में पेन हो सकता है हमें स्ट्रेट बैठना चाहिए कोशिश करनी चाहिए कि जब भी हम बैठें तो स्ट्रेट बैठें चलें तो हमारे चलने में भी झुककर हम ना चलें उसको उसमें भी हमें सीधा चलना चाहिए 
इनकरेक्ट पॉस्चर कैन लीड टू बॉडी पेन अगर हम गलत पोजीशन में चलेंगे गलत पॉस्चर में चलेंगे उठेंगे बैठेंगे तो हमारी बॉडी में पेन हो सकता है दर्द हो सकता है वी शुड मेंटेन अ प्रॉपर डिस्टेंस वाइल रीडिंग अ बुक कभी भी बुक रीडिंग करते समय एक प्रॉपर डिस्टेंस यानी पर्याप्त दूरी होनी चाहिए ना हम बहुत दूर से पढ़ाई करें ना ही बहुत पास से अगर आप बहुत दूर से पढ़ोगे तो आंखों को जोर पड़ेगा अगर आप बहुत पास पास से भी पढ़ेंगे तो भी हमारी आंखों पे प्रेशर आएगा कीपिंग इट टू क्लोज और टू फार कैन स्ट्रेन आवर आईज जैसा कि मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया ना ही बहुत पास से पढ़ना है ना ही बहुत दूर से जिससे हमारी आंखों पर जोर ना पड़े तो पॉस्चर होते हैं उठने बैठने और कोई भी क्रिया करने के लिए जो सही होने चाहिए इसके बाद है एक्सरसाइज एक्सरसाइज हम सब करते हैं बच्चों को भी एक्सरसाइज करते रहना चाहिए जैसे कि अभी कोरोना चल रहा है सभी बच्चे अभी घर पे बैठे होते हैं ज्यादातर वो स्टडीज में देते हैं या फिर जूम क्लासेस में बिता देते हैं लेकिन उसके अलावा हम भूल जाते हैं कि जैसे हम नीचे नहीं जा रहे हैं या हम कहीं घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं तो हमारा फिजिकल एक्टिविटीज या फिजिकल एक्सरसाइज तो हो ही नहीं रही है तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो आप छोटी मोटी बच्चों वाली एक्सरसाइज डेली करेंगे तो आपकी बॉडी में मूवमेंट बना रहेगा आपके जो इंटरनल पार्ट्स हैं वो रेगुलर रहेंगे और कंटिन्यू उनमें मूवमेंट होगा ब्लड सर्कुलेशन होगा और हमारी बॉडी अच्छे से ग्रो करेगी तो एक्सरसाइज इज अ पार्ट ऑफ अवर गुड हेल्थ रेगुलर एक्सरसाइज टोन सब अवर मसल्स एंड इम्प्रूव द ब्लड सर्कुलेशन इन अवर बॉडी डेली एक्सरसाइज रेगुलर करने से एक्सरसाइज क्या होता है हमारे जो मसल्स हैं वो टोन्स होते हैं टाइट रहते हैं इम्प्रूव द ब्लड सर्कुलेशन जो खून का बहाव है ब्लड सर्कुलेशन मतलब जो हमारी बॉडी में खून बहता है उसका जो सर्कुलेशन है बहाव है वो बना रहता है वैन बी एक्सरसाइज द हार्ट बीट्स एट अ फास्ट रेट मोर ऑक्सीजन इज टेकन इन एंड मोर कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर इज टेकन आउट जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी हार्ट बीट बढ़ जाती है उसमें बढ़ने से हम ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन ऑक्सीजन लेते हैं और ज्यादा से ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं एज अ स्वीट यानी जब हमें पसीना आता है तो कार्बन डाइऑक्साइड वेपर बन के निकलता है तो वो बॉडी को स्वस्थ रखने के लिए बहुत अच्छा होता है समय जो वेस्ट है बॉडी का वो बाहर निकल जाता है और हमें बहुत ज्यादा ऑक्सीजन मिलती है हमारा ब्लड सर्कुलेशन बना रहता है तो एक्सरसाइज इज अ गुड पार्ट ऑफ हेल्दी लाइफ नाउ डिसीजेस डिसीजेस का मतलब है बीमारियां वी नीड टू हैव अ बैलेंस्ड डाइट मिनरल्स एंड विटामिन आर द न्यूट्रिय दैट कीप अस हेल्थी हमें एक बैलेंस डाइट लेने की आवश्यकता है मतलब संतुलित भोजन खाते रहना चाहिए सभी मिनरल्स विटामिन उसमें एक सही मात्रा में होने चाहिए ना बहुत ज्यादा ना बहुत कम मिनरल्स एंड विटामिन मिनरल्स और विटामिन जो कि न्यूट्रिएंट्स कहलाते हैं हमें स्वस्थ रखते हैं हेल्दी रखते हैं दो मिनरल्स एंड विटामिन आर टेकन इन स्मॉल क्वांटिटी टू बट इन देयर एबसेंस वी हैव अ डिफिशियंसी एंड फॉल सिक एंड दस द डिजेज कॉस्ट आर कॉल्ड डिफिशियंसी डिजेज भले ही हम कम मात्रा में मिनरल्स लें विटामिन लें लेकिन अगर हम लेंगे ही नहीं तो उनकी अनुपस्थिति में अगर हमारे अंदर कोई विटामिन ना जाए कोई मिनरल्स ना जाए तो होगा क्या हम बीमार पड़ जाएंगे हमें विटामिन और मिनरल्स की कमी हो जाएगी जिससे होगा हमें डिफिशियंसी डिसीज यानी बीमारी हो जाएगी इनकी कमी से होने वाली बीमारियां हो जाएंगी अब डिसीजेज आर टू टाइप्स बीमारियां दो प्रकार की होती हैं नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस एंड कम्युनिकेबल डिसीजेस मतलब छूने से होने वाली बीमारियां और बिना छुए होने वाली बीमारियां अब हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस क्या होती हैं डिफिशियंसी डिसीजेस कैन नॉट स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू एन अदर जो डिफिशियंसी डिसीजेस होती हैं जो मतलब किसी चीज की कमी की वजह से होती हैं वो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति पर को छूने से नहीं होती हैं ठीक है हेंस आर कॉल्ड नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस हम कहते हैं नॉन कम्युनिकेबल 
डिसीजेस जो बिना किसी कम्युनिकेशन के फैलती है वो नॉन कम्युनिकेशन नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस कहलाती हैं फॉर एग्जांपल नाइट ब्लाइंडनेस यानी अंधेरे में या रात में ना दिखना बेरी बेरी स्कर्वी रिकेट्स एंड अनिमिया ये जो है ये मोस्टली ये वाली बीमारियां किसी विटामिन या मिनरल्स की कमी से होती हैं ना कि किसी के कम्युनिकेशन में आने की वजह से तो इसको हम कहेंगे नॉन कम्युनिकेबल डिसीज ठीक है अगली है हाँ यहाँ पे एक लिस्ट दी हुई है जिसमें ये बताया गया है कि किस विटामिन या मिनरल की कमी से कौन सी बीमारी होती है और कौन सा फ्रूट उसको ठीक करने के लिए हमें लेना चाहिए कौन सा फ्रूट रिच होता है न्यूट्रिएंट्स में तो पहला है आयरन आयरन की कमी से होने वाली बीमारी है अनीमिया द पर्सन गेट्स वेरी टायर्ड इजीली अनीमिया होने पर जो व्यक्ति है वो बहुत जल्दी थक जाता है तो उसको कमी को दूर करने के लिए हमें ये फ्रूट्स खाने चाहिए एप्पल बनाना गुआवा एंड डेट्स इसको खाने से अनिमिया होने के चांसेस कम रहते हैं आयोडीन गाइटर नेक गेट्स स्वेलन जब हमारा गला जो हाई नेक है उसमें स्वेलन यानी सूजन आ जाती है तो इससे आयोडीन की कमी से होता है किसकी कमी से आयोडीन में जो आयोडीन किस में होता है सॉल्ट में होता है तो आयोडाइज्ड सॉल्ट लीजिए सी फूड लीजिए सी फूड में सॉल्ट होता है तो अगर हम आयोडाइज आयोडीन की कमी को पूरा कर देंगे तो हमें ये बीमारी नहीं होगी कैल्शियम जो कि हमारी बोन्स के लिए जरूरी होता है हड्डियों के लिए होता है बोन्स बिकम वीक एंड सॉफ्ट एंड टूथ डिके हमारे दांतों का टूटना कैल्शियम की कमी से होता है हमारी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं तो वो कैल्शियम की कमी से होता है और कैल्शियम किस में होता है ज्यादा एग में होता है मिल्क और डेयरी प्रोडक्ट्स दूध से बनने वाले आइटम्स में कैल्शियम पाया जाता है फॉस्फोरस फॉस्फोरस से कमी से क्या होता है बोन्स वीक एंड ब्रिटल हमारी जो हड्डियां हैं वो कमजोर हो जाती हैं मुड़ जाती हैं तो ये फॉस्फोरस की वजह से होता है तो ये किस में होता है मिल्क में ग्रीन हरी पत्तेदार सब्जियों में होता है सीरियल्स यानी दालों में होता है तो अगर आप ये खाएंगे तो आपको फॉरस्फोरस मिलेगा विटामिन ए नाइट ब्लाइंडेंट्स अंधेरे या रात में ना दिखना ये नाइट ब्लाइंडेंट्स से कहलाती है जो इनको खाने से पूरी की जा सकती है कैरेट मैंगो बटर एग योक एग योक मतलब जो पीला पोर्शन होता है अंडे का उसको हम कहते हैं एग योक अगर आप ये चीजें लेंगे तो आपको विटामिन ए मिलेगा विटामिन बी विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी होता है जो इन बीन्स मीट एग खाने से इसकी कमी को पूरा किया जा सकता है विटामिन बी की कमी को पूरा किया जा सकता है विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है ऑरेंज टोमेटो लेमन आंवला अगर आप खाएंगे तो आपको विटामिन सी मिलेगा इन दिनों कोरोना के समय हमें विटामिन सी की मात्रा लेते रहना चाहिए उसके विटामिन सी की टेबलेट्स भी आती हैं अगर आप ये फ्रूट्स किसी वजह से नहीं खा पा रहे हैं तो आप विटामिन सी ले सकते हैं एज अ टेबलेट विटामिन डी की कमी से होता है रिकेट्स जो कि विटामिन डी की कमी को हम कैसे पूरा कर सकते हैं फिश एग मिल्क और बटर खा के इसमें विटामिन डी होता है विटामिन ई e की कमी से होता है अर्ली एजिंग मिल्क और एग खाएंगे तो हमें विटामिन ई e मिलेगा विटामिन के डिलेड क्लॉथिंग सॉरी क्लॉटिंग ऑफ ब्लड जो हमारी हमें चोट लगती है तो वहां पर आप देखेंगे कुछ टाइम बाद एक ब्राउन सा स्पॉट जैसा दिखता है उसको कहते हैं हम क्लॉटिंग ब्लड की क्लॉटिंग हो जाना यानी कुछ समय बाद वहां पर ब्लड इकट्ठा हो जाता है क्लॉट बन जाता है थक्का जम जाता है तो वो धीरे जमना उस थक्के का धीरे से जमना वो होता है विटामिन के की कमी से अब विटामिन के की कमी को पूरा करना है तो हमें फिश खानी होगी लिवर ऑयल लेना होगा मिल्क लेना होगा एग लेना होगा तो इससे हमें विटामिन के मिलेगा तो ये कुछ विटामिन है जिनकी कमी से ये बीमारियां होती हैं इन विटामिन की कमी को पूरा करने के लिए हमें ये वेजिटेबल्स और फ्रूट्स लेते रहना चाहिए आगे बढ़ते हैं कम्युनिकेबल डिसीजेस अभी हमने पढ़ा नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस अब पढ़ रहे हैं कम्युनिकेबल यानी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति पे होने वाली बीमारियां कैसे होती हैं सम डिसीजेस कैन बी पास ऑन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर कुछ बीमारियां एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को हो जाती है दे आर कॉल्ड कम्युनिकेबल डिसीजेस जैसे कि कोरोना 
कोरोना भी एक कम्युनिकेबल डिसीज है जो कि एक व्यक्ति के छूने से दूसरे व्यक्ति को हो जाता है फॉर एग्जाम्पल और भी एग्जाम्पल हैं दूसरी बीमारियों के टाइफाइड है मलेरिया है चोलेरिया है एंड इवन कॉमन कोल्ड जो ठंडी सर्दी लगती है ये सब हमें किसी दूसरे व्यक्ति के संपर्क में आने से उसके टच में आने से ये बीमारी हमें हो जाती है तो दे आर स्प्रेड बाय बैक्टीरिया अब ये फैलती कैसे है बैक्टीरिया की वजह से फैलती है प्रोटोजोआ वायरस एंड फंगी कोरोना कोरोना वायरस की वजह से फैलता है तो वो भी एक कम्युनिकेबल डिसीज हुआ द जम्स एंटर द बॉडी ऑफ अ पर्सन थ्रू द नोज और माउथ थ्रू फूड एयर वाटर एंड आल्सो विथ डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद द सिक पर्सन यदि किसी व्यक्ति ने जो कि ऑलरेडी इन्फेक्टेड है बीमार है उसने कोई चीज छुई है या कोई बर्तन में खाना खाया या किसी कपड़े का इस्तेमाल किया उसी कपड़े का इस्तेमाल यदि दूसरा व्यक्ति स्वस्थ व्यक्ति करता है तो वो जो बीमारी उसको है वो बीमारी उस स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में हो जाती है वो भी जो व्यक्ति है वो उसके व्यक्ति की चीजों को छूने की वजह से बीमार हो सकता है तो ये कम्युनिकेबल हुआ यानी एक व्यक्ति से दूसरा व्यक्ति जब संपर्क में आ गया बीमार व्यक्ति के संपर्क में एक स्वस्थ व्यक्ति आ गया तो ये कम्युनिकेशन के वजह से फैली बीमारी है तो हमें बीमार व्यक्ति के कपड़ों खाना खाने की चीजों वस्तुओं को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए अगर हम उसका इस्तेमाल करते हैं तो वो बीमारी हमारी बॉडी में भी आ सकती है हम भी बीमार पड़ सकते सो चिल्ड्रेन इन दिस चैप्टर वी हैव डन कम्युनिकेबल डिसीजेस ओके and we will learn ahead in our next video so if you like my video you can like it you can subscribe it and you can press bell icon okay if you have any problem you can ask me question i will reply you so till the time bye